നിബിതങ്ങളും സുഹാബികളും വിശ്രമിക്കാൻ കിടക്കുക നിബിതങ്ങളുടെ ഒട്ടകം അതിന്റെ ജീനി വിരിച്ച് ഒട്ടകത്തിന്റെ വിരിപ്പ് വിരിച്ച് ഒട്ടക കട്ടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നിബിതങ്ങൾക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിബിതങ്ങളുടെ ഒരു അനുചരൻ മൗല നിബിതങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാദ്യം സുഹാബികളെല്ലാം യുദ്ധത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ കിടന്ന് വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ വളരെ തളർന്നവശരായി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നിബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹിതുമത് ചെയ്യുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ശത്രുവിനാൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതോ ഒരു ശത്രു ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു അമ്പെയ്തു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് അവിടെ കടന്ന് മരിക്കാണ് സുഹാബികൾ മുഴുവനും ഉറപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണിത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണല്ലോ ഈ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് സുഹാബിമാർ സുഹാബിമാർ മുഴുവനും ആശീർവദിച്ചു ഹനി അല്ലഹൂ ബിൽ ജൻ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണിത് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നരകത്തിലാണല്ലോ ഇയാൾ നരകത്തിലാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ എന്റെ കാരണം നരകത്തിലാണ് താങ്കൾ പറയാൻ കാരണം സ്വഹാബികൾ ഉറപ്പിച്ചു വരുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ശത്രുവിനാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതോ നബിതങ്ങളുടെ ഒട്ടകം നബിതങ്ങൾക്ക് ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കിയിരിക്കും നബിതങ്ങൾക്ക് ഹിതമത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മരിച്ച ആള് എന്നിട്ടും നരകത്തിലോ എന്തു പറ്റി നബിയെ എന്താണ് നബിയെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫീ ഷംലതിൻ ഖല്ലഹ യൗമ ഖൈബർ ഖൈബർ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഒരു മേൽ വസ്ത്രം ഗനീമത്ത് സ്വത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സഹാബി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഒരു ഫീ ഷംലതിൻ ഖല്ലഹ ഒരു വസ്ത്രം ഷംല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മേൽ തട്ടം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു തട്ടം യുദ്ധത്തടവുക യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വനീമത്ത് സ്വത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ നബിയുടെ സമ്മതം വാങ്ങിക്കാതെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒന്നാകെ ഓഹരി വെക്കപ്പെടേണ്ട ഈ സമ്പത്ത് ആരാരും അറിയാതെ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത ആ വസ്ത്രം ഇയാളുടെ മേൽ തീയായി നരകമായി ആളിപ്പിടിച്ചു കയറുന്നുണ്ടെന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അനഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സുഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മേൽത്തട്ടം ഒരു മേൽത്തട്ടം ാണ് ഒരു സുഹാബി ഓടി വന്നത് നബിയെ ഏതോ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ എന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ രണ്ട് വാറുകൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ഗനീമത്ത് സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ അത് തിരിച്ചു തരേണ്ടതുണ്ടോ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായ സമ്പത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സേവനം വലുതാണ് വലിയ സേവനമാണിത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വല്ലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ വീഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു പൈസയെങ്കിലും കണക്കിൽപ്പെടാതെ പോയാൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വഴിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും നബിയെ എന്റെ കാലിലുള്ള ചെരുപ്പിന് പാകമുള്ള രണ്ട് വാറുകൾ ഞാൻ യുദ്ധത്തിലെ ഖനീമത്ത് സ്വത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ കാലിന് പാകമുണ്ടപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ ഞാനത് മടക്കേണ്ടതുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കാലിൽ തീ പടർന്നു പിടിക്കാൻ നിനക്കുങ്ങൾക്ക് കൊതിയുണ്ടോ എന്ന് അനുഭവിച്ചു സൊല്ലാഹു അണി വസല്ലം കാലിൽ തീ പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇല്ല നബിയെ എന്താർത്ഥം അറിയോ ആ ചെരുപ്പിന്റെ വാർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക മരിക്കണമെങ്കിൽ റാഹത്തായി മരിക്കണോ സമ്പത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തോ പിന്നെ എങ്ങനെ പെരുന്നാക്കൊക്കെ പുതിയ ചെരുപ്പ് കെട്ടുണ്ടോ ആൾക്കാർ പെരുന്നാക്ക് പുതിയ ചെരുപ്പിടാൻ പേടിയല്ലാഹ് എവിടെ അതാ കൊണ്ടുപോയി വെക്ക രണ്ട് ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് അന്നത്തെ ചെരുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരമാണ് മെതിയടി പോലെയുള്ള ചെരുപ്പ് അതിന്റെ വാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരക്കുറ്റി അതെടുത്തിട്ട് ആ നബിതങ്ങൾ ഇത് തീയായിട്ട് കാലുമ കയറുന്നുണ്ട് നിനക്കത് വേണോ വേണ്ട നബിയെ ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം മുസ്ലിമീങ്ങളുടേത് അവരവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ തീയാണി കൊണ്ടുപോകുന്നത് മരണ നേരത്തെ കെലിമ ചൊല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സമ്പത്ത് ഭയങ്കര വിഷയമാണ് ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് തീപിടിക്കും യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ എടുത്ത ഒരു ഷാള് കാരണം അമ്പേറ്റ് മരിച്ച് ശത്രുവിനാൽ മരിച്ച വിവിധങ്ങളുടെ ഹാദ്യം നരകത്തിലാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂർ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത്രയും കാലം അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന കാലം 
നരകത്തിൽ കടന്ന് പിന്നെ ഈ മാനുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തപ്പെടും എന്നല്ലാതെ ഈ തിന്മക്ക് തൂപ ചെയ്യാതെ മടങ്ങുകയും തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നരകമർഹിക്കുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂൽസ് അപ്പൊ സമ്പത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തോളൂ പലിശ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ചാല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്നല്ലാഹുവിനോടുള്ള യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമാണിത് ശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു പലിശ തിന്നുന്നത് അത് കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കുന്നത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ വെറുപ്പാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് മാത്രല്ല യുഹാരിബൂൻ അള്ളാഹു റസൂല അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും അവർ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചവരാ ആയിരം കൊടുത്തിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുന്നവർ ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പലിശ വാങ്ങുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഹറാമാണ് അള്ളാഹു താല പൊറുക്കൂല ഈജിപ്തിലെ കർദാസ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ ജീസക്കടുത്ത് അതായത് ഈജിപ്തിന്റെ പിരമിഡുകളുള്ള പ്രദേശമാണ് ജീസ അവിടെ പലിശടപാട് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാൻ വന്നപ്പോ ഭീമാകാരിയായ സർപ്പം കബറിൽ ആ മനുഷ്യനെ കാത്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ഉലമ അവരുടെ കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ ജീസക്കടുത്തുള്ള കൃദാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പലിശ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു പലിശ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ലാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പലിശ ഏർപ്പാടുകൾ നിർത്തിവച്ചേക്കണം പലിശ ഏർപ്പാടുകൾ നമുക്ക് ഹറാമാണ് ഏത് രീതിയിലും ഹറാം ഹറാം തന്നെയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഭാഗമായാൽ അള്ളാഹു പറക്കത്തെടുത്ത് കളയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ലോൺ എടുത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബാങ്കുകളൊക്കെ പലിശ കൊണ്ട് ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളാണ് പലിശ ബാങ്കുകളാണ് പണയം വെച്ച് എടുക്കുന്നത് ഹെറാമിന്റെ പൈസയാണ് സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മുടെ വാഹനം ഓട്ടോ ലോൺ ഒരു മനുഷ്യന് കാശ് കൊടുത്ത് കാശ് കൊടുത്ത് ഫുൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഹലാലായ മാർഗമല്ലാത്തത് ഒരു പുതിയ വാഹനം മേടിക്കാൻ ഫുൾ കാശ് ഇല്ല സെക്കൻഡ് ഹൻഡ് പകുതി കാശിൽ നീ വാങ്ങിച്ചോ അതാ നിനക്ക് ഒരു പലിശയുടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഹൈർ നിർബന്ധിതമായ അവസ്ഥയിലല്ലാതെ അള്ളാഹു പലിശ ഹലാലാക്കൂല ഹലാലല്ല അള്ളാഹു താല വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യൂല ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങേയറ്റം കുടുങ്ങി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കാണ് വാപ്പ കിടക്കാണ് വാപ്പ കോപ്പറേഷനായി രണ്ട് ലക്ഷം വേണം അഞ്ചു പൈസ കയ്യിലില്ല ആരെ ചോദിച്ചു ഇവിടുന്ന് കിട്ടാനുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു പണയപ്പെടുത്തി പൈസ എടുത്തിട്ട് വാപ്പയുടെ ചികിത്സത്തിന് കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ടോ റബ്ബ് പുറത്തു തന്നേക്കും എന്നല്ലാതെ സൽക്കാരം വെക്കാൻ ലോൺ കല്യാണം നടത്താൻ ലോൺ വീടിന് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ ലോൺ വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥലം പലിശക്ക് വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥലം മോർഗേജിൽ സ്ഥലം ലോണിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബാങ്കുകാരന് എന്നിട്ട് അവര് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്തു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷമായിട്ട് അടക്കണം പച്ചയായ ഹറാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഹൈർ ഉണ്ടാവുക ആ ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഏർപ്പാട് നമ്മൾ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കടുത്ത താക്കിയത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ അത്തരം ഏർപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ ആദിഞ്ഞാല് പ്രദേശത്തോ പരിസര പ്രദേശത്തോ അല്ല മുസ്ലിം എവിടെ കണ്ടോ അവരാർക്കും അത് വേണ്ട പലിശയുടെ ഏർപ്പാട് ഖാത്തിമത്ത് അവസാനം മോശമായി പോവാൻ കാരണമാകുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്